During this module, we are concerned with the use of informed consent during the therapeutic setting. Informed consent to therapy is also very important as of other things. When obtaining informed consent to therapy, psychologists are duly obliged to inform the participants, either their caregivers, either their parents or clients themselves about the nature and anticipated course of therapy, the fee they are going to charge, the involvement of third parties, if any, the limits to confidentiality that where they can break it and where they cannot, and provide sufficient opportunities for clients and patients to ask questions and receive answers. So this whole process should be very harmonious in, in which there should be no ambiguity and nothing should be hidden from the participants, from the patients that whatever is going to be the part of therapy, it should be open to all of them. Especially, कुछ scenarios ऐसे हैं जहाँ में fee जो है उसको बिल्कुल भी hidden नहीं रखना चाहिए कि इसके कुछ additional charges होंगे या ये कितने अरसे तक चलेगी because the clients are interested to know कि अगर हम 2000 rupees per session pay कर रहे हैं तो how many session we are going to seek so don't just tell them that there may be five or six or eight session because you can't claim them that after how many session the problem is going to reduce so this should be tell in advance to the clients and its, its caregivers because agar hum unhe pehle se ye mention nahi karenge to shayad unki expectations kuch aur ho towards the therapy aur hamari jo outcomes ho wo usse different ho when obtaining informed consent for treatment for which generally recognized techniques and procedures have not been established psychologists inform their clients and parents and patients about the developing nature of treatment the potential risk involved alternative methods that may be available and voluntary nature of their participation agar koi complex aisa case hai jiske liye pehle se koi aisa method ya technique nahi bani hui and the researcher is going to explore them during the therapy aur usme unko zarurat hai ki participate kare jo caregivers hain jo parents hain us client ke ya uske sath jo attach log hain so you need to discuss them before the start of the therapy rather than ki aap unko falsely uh, assume kare ki ji hamare paas sare treatments available hain aur we can do anything for you because we are charging you at times the complex nature of the problem is that in which the things cannot be executed without the participation of their family members agar hum ghar par uh, unko koi uh, technique jo hai wo rehearse karne ko de rahe hain either it is thought stopping either it is distraction of their thoughts ya kuch bhi aur uske liye hame ek co therapist ghar pe bhi chahiye to wo co therapist ke liye hame family member ko involve karna hoga usko bhi train karna hoga usko bhi guide karna hoga in case of all those problems where the problem is not simple For instance, with the problem patients uh, who have bipolar, उनके लिए हमें certain techniques जो हैं घर में भी एक co-therapist चाहिए With borderline personality, the young adolescents who have the tendencies to do self-harm, उसमें भी घर में एक co-therapist चाहिए घर के लोगों की cooperation चाहिए So you need to tell them it's not just coming to the therapy, paying the therapist and going back home and you are not obliged to do anything for your क्लाइंट सो ये एक टू वे इंटरेक्शन है इट्स अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज और इस पर दोनों को अपनी ऑब्लीगेशन जो हैं वो पे करनी होंगी देन वेन द थेरेपिस इज अ ट्रेनी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड रिजाइड्स विद द सुपरवाइजर द क्लाइंट और पेशेंट एज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्म कंसेंट प्रोसीजर इज इनफॉर्म दैट द थेरेपिस्ट इज इन ट्रेनिंग एंड इज बींग सुपरवाइज एंड इज गिवन द नेम ऑफ सुपरवाइजर बट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली सुपरवाइजर की ही होगी बिकॉज उसने ये असेस किया है कि उसका इंटर्न या उसका ट्रेनिंग इतना केपेबल है कि वो क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है ऑफकोर्स वी नीड टू डू दैट बिकॉज कहीं से तो उन्होंने बिगिनिंग करनी है एक इंडिविजुअल एक ही दिन में तो ट्रेन एक्सपर्ट नहीं बन जाएगा बट अंडर सुपरविजन अंडर कंसल्टेशन एट द एंड ऑफ द सेशन तो अपने सुपरवाइजर से वो केस डिस्कस करना होगा उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे कौन सी टेक्निक्स वो अप्लाई कर रहा है एग्जाइटी रिडक्शन के लिए या और मेथड्स के लिए तो वो उसको वेट करानी होगी अपने सुपरवाइजर से एंड देन ही कैन टेक द केस ऑन बट द प्राइम ऑब्लिकेशन वुड बी ऑन द पार्ट ऑफ द सुपरवाइजर थेरेपी इन्वॉल्विंग कपल्स और फैमिली दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सी दैट वेन वी आर इन्वॉल्व विद कपल्स और फैमिलीज वट वी हैव टू डू 
the psychologist agree to provide ser services to several persons who are in relationship but they clarify at the onset which individuals are their clients for instance if, if a couple is co coming uh, and uh, a couple ka issue ye hai ki jo female hai usko depression diagnose hua hai but uske depression ke diagnosis mein ek maintaining factor uske husband ka bhi behavior hai aur wo maintaining uh, factor jo hai wo wo bhi therapy mein saath aa raha hai to dono ko wo counsel kar raha hai lekin ye clearly pata hoga ki uska patient kaun hai isme se rather than ki wo ek openly dono ko dekh raha ho so we need to see that hum prime responsibility kiski le rahe hain aur secondary kiski le rahe hain then psychologist role and probable use of services provided or information obtained so psychologist ka role jo hai wo apne prime patient ki taraf kya hoga aur uske jo secondary caregivers ke issues hain jo related to that client hai wo uska preview kya hoga that should be clearly spell out in the beginning of the therapy if it comes apparent that the psychologist may be called on to perform potentially conflicting roles such as family therapist and then witness for one one party in divorce proceedings psychologist take reasonable steps to clarify and modify or withdraw from roles appropriately like initially the beginning mein aapke paas ek client aaya phir uski aapne jab uski investigation shuru ki aapne uski jab family history li तो आपको लगा ये तो एक फैमिली थेरेपी का केस है इस फैमिली थेरेपी के केस में आपके साथ और इंडिविजुअल्स जब इन्वॉल्व हुए तो उनके भी साइकोलॉजिकल इश्यूज आपने देखने शुरू कर दिए और इवेंचुअली यू बिकम देयर फैमिली थेरेपिस्ट जो कि पूरी फैमिली को काउंसलिंग कर रहा है बट वेन इट कम्स टू द कॉन्फ्लिक्टिंग रोल लेट से कि कोई डेवोर्स का केस अराइज हो गया या कोई सेपरेशन का केस अराइज हो गया या एक बच्चे की लीगल कस्टडी का केस अराइज हो गया तो देयर द साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट बी अ न्यूट्रल पर्सन ही हैज टू बी द पार्टी टू द वन पर्सन and withdraw the role of the therapist from another person because you just can't take your uh, place in all the boats you have to be at one place at one time so ek hi party ko aap us such uh, conflicting situation ke andar jo hai wo support kar sakte hain to yahan par apne role se appropriate withdrawal bhi psychologist ke liye bahut zyada ethical recommended or important hai.